I want to serve people, I want to help people, I want to be of value. And I never feel like I'm losing when I'm serving. Even if I'm losing money, even if I'm losing time, or even if I'm not getting the results I want, or even if it's not happening as quickly as I wish it were, when I'm serving, I know I'm winning. So then now, <clears throat> that vision of that future, the brain naturally creates. For the passionate person, that vision where they're seeing that future, they put themselves in that future. And when they do that, they feel the emotion of that future. And they're actually doing that by thought alone. So once they feel the feeling of that future, they can believe in that future because they felt it. Sometimes silence is just fucking silence. 
I'm not yet an expert on this specific situation. I need more information. I need more conversation. I need more education. What I don't need is more posting from a random Jane or Jason living in their parents' basement. They don't know. So I comment in my head instead and try to let it go. Because I don't want to use my voice to be a part of all the noise. I cherish freedom of speech, but also freedom of choice. So there's a lot of things that we can do, and there's a lot of strategies that our team does when we work with personal brands to help them sort of craft a narrative that encourages the world to respond to them in a certain way, but ultimately you don't really control your brand. Um, in fact, the, the, the classic definition that we offer about personal branding is very different from how most people think of it, because when most people hear personal branding, they think that we're like a like an agency, like a marketing agency, that we do like maybe like logos and fonts. We don't do any of that. We're a personal brand strategy firm. So but the way that we think of it is that your personal brand is not just colors and fonts and logos and, and websites and emails. That's what people all think of, like social media and podcasts. But the way that we define it is very different. It's simply the digitization bueno, acaba de terminar el día 1, Summit of Greatness. Estoy aquí con mi buen amigo Axel, que vino conmigo al evento. Axel, cuéntame qué es lo que más te gustó del primer día. Bueno, primero yo venía a ver principalmente a Joe Dispensa. Luis me pareció muy buen, muy bueno también, pero Cody también lo que dijo sobre cómo ser un buen CEO. Cody cómo Sánchez, a, sí. Exacto, sí. impulsar tu negocio. <risa> On point. Si no conocen a Cody Sánchez, síganla. Y si no conocen a mi amigo Axel, por favor, también síganlo. Vamos a poner ahí su Instagram. <risa> Con Axel nos conocimos en el círculo interno de, de Russell Brunson. Eh, estuvimos un año ahí en el Mastermind juntos. Y pues bueno, aquí estamos en Los Ángeles, California. Ahora vamos a ir a dar una vueltecita. Espero que también estés disfrutando ahí los videitos aquí que hemos incluido en el blog para que puedas tomar apuntes. Ojalá te guste todo lo que grabé ahí para ti. Y nos vemos mañana, es el día 2. Así que seguimos el blog, seguimos mañana. Let's go. Recuerda dejar un comentario, suscribirte y compartir. I'm broken too. Mm. And that we are all in this together. I stayed in the hospital for two and a half months and I went surgeries and I realized that healing does not happen to you overnight. Healing takes time. It's a rough journey. Full of pain, full of turmoil. Let's go. I told you when I'm on the back, I'm killing my fears and facing myself now. So screw that motivation down the show the shit. We all come together through the Everybody has relationship issues they need to address. Everybody. Everybody. The only thing is not if you're going to do it, but with whom. Who is the person with whom you're going to say, I'm ready to do, to do this work? So, we have never expected more from romantic love than we do today. Seriously, we want literally one person to give us what usually an entire village is. I partake in this frenzy of romantic consumerism and I am looking for a soulmate on an app. Bueno chicos, ya estamos a la mitad del día 2 del Summit of Greatness. En este momento estoy en la Expo, que es un gran salón donde hay algunos sponsors, hay libros, hay comida, está también el espacio para hacer network y todo. Y ahora estoy haciendo la fila para sacarme una foto con la enigmática, la épica pared ahí con el logo de School of Greatness. Hasta ahora ha sido una súper buena experiencia, espero que estés disfrutando el vlog. Mi amigo Axel está por ahí, por ahí llenando un formulario para un concurso que hay donde hay que decir cuál es tu sueño, escribir cuál es tu sueño. Así que te invito a que si estás viendo este vlog, me pongas en los comentarios cuál es tu más grande sueño. Voy a estar leyéndolos a todos y comentando también. Ahora queda, creo, creo que solo queda uno, un speaker eh, para que finalice el día. 
Cuéntame también en los comentarios cuál ha sido el sticker que más te ha gustado de lo que hemos compartido acá en el blog. Dame un abrazo y nos vemos en un ratito más. Bueno chicos, ya terminó el Summit of Greatness, estoy aquí con mi querido amigo Axel, gracias amigo por venir conmigo, placer, estamos aquí aprovechando nuestra última noche en Los Ángeles, caminando aquí, paseando, mira aquí viene un tram, viene el tram, nos va a atropellar, espero que no, espero que te haya gustado el evento, espero que hayas disfrutado el vlog y así así fue, déjame un comentario ahora mismo, Dejame un comentario ahora mismo aquí en el video. Cuéntame qué fue lo que más te gustó. Cuéntame cuál es tu sueño. Suscríbete, dale me gusta y compártelo. Nos vemos en el próximo video.